Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillah Alladhi jama'ana wa iyaakum Fi hadha al-majlis min majalis al-ilmi wal-adabi Wassalatu wassalamu ala shrafil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahabihi rasulillahi ajma'in amma ba'i Puji dan syukur malah kita anjungkan kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan ni'mat Rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul di masjid raya yang sangat kita cintai ini Dalam rangka melaksanakan kajian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian salawat berangkaikan salam Malah senantiasa kita doakan kepada Allah Agar senantiasa dicurahkannya Kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia Ianya Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat Yang dimuliakan oleh Allah Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak ibu Selesai kita membahas secara tuntas Makna Hakikat dan kandungan di balik surah At-Tin Surah Al-Insyirah Dan surah Ad-Duha Maka insyaAllah pada siang yang penuh dengan berkah ini Kita lanjutkan kajian tafsir kita Masuk kepada mengupas tuntas makna Hakikat dan kandungan di balik surah Al-Lail Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Firman Allah ini dimulai dengan Wal-Layli idha yagsha Wal-Nahari idha tajalla Wal-Lail demi malam kalau ibu jopak basobok di dalam Al-Quran Allah mengatakan kata Al-Lil Artinya malam Maka maknanya adalah Sesuatu yang kelam Diibaratkan maksiat dan dosa Serta kesusahan hidup Yang dialami oleh umat Islam Makanya banyak Al-Lil Al-Lil dalam Al-Quran Wal-Layli idha yagsha Kemudian dalam surah Ad-Duha pun disabuian Wal-layli idha saja Banyak Allah mengatakan kata al-layl Di dalam Al-Quran Setelah wal-layli idha yagsha Demi malam Hidup yang susah Banyak maksiat Hidup yang amburadul Allah lengkapi dengan Wal-nahari idha tajalla Demi waktu siang Idha tajalla Apabila tampak yang tidak nampak Di waktu malam Hari ini kita celiak Bapak Ibu Hidu itu saru poroda kehidupan Kadang kalau hidup kita susah Hutang banyak Masalah ju istri setiap hari Anak kita berantakan Hutang menggunung Bisnis kita rusak Masalah dengan atasan atau bawahan Ingat Bapak Ibu Berarti roda kita sedang di bawah Berarti yang kita alami keadaan malam Tapi ingat Bapak Ibu Kalau ada malam Pasti datang siang Kalau ada siang Pasti akan datang malam Kalau roda kita sedang di bawah Pasti saatnya akan diatih Bapak Ibu Kalau hutang kita banyak Masalah hidup luar biasa Hubungan keluarga berantakan Yakin dan percaya Bapak Ibu Akan ada saatnya Siang akan kita dapatkan Makanya yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Husnudhan dengan Allah Asyikah billah Keep the faith Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah Jadi yang penting ketika roda di bawah Selalu kita dekatkan diri kepada Allah Meminta kepadanya Agar hidup kita dilapangkan oleh Allah Itulah makna Wal-layli idha yagsha Wal-nahari idha tajalla Wa ma khalaqal zakara wal unsa dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan Aku luar biasa makna tafsirnya Bapak Ibu Laki-laki dan perempuan Allah ciptakan berbeda-beda Laki-laki berbeda jumpa dusi Malam berbeda dengan siang Malam itu pun ada tingkatannya Ada awal malam mungkin maghrib tidak terlalu kelam Kemudian tengah malam lah mulai hitam gelap gulita. Kemudian akhir malam agak tarang balik kerana waktu subuh. Siang pun serupa itu. Awal siang tak terlalu tarang. Ketika pertengahan siang, anginnya luar biasa. 
Akhir siang lah mulai redup Tidak terlalu kelam Apa maknanya Bapak Ibu? Manusia pun berbeda-beda Bukan hanya laki-laki dengan perempuan Laki-laki sama laki-laki pun kadang beda isi kapalunya Apa yang duduk di ujung Itu berbeda kapalunya Isinya dengan apa yang duduk di ujung sini Masalah yang kita alami Berbeda dengan yang orang lain alami Jadi satyuk kita itu berbeda-beda Apalagi ayat berikutnya Allah mengatakan Inna sa'yakum lasyatta Sesungguhnya usaha kalian pun berbeda-beda Dalam hal ibadah Bapak Ibu Banyak perbedaan Ada apa Ju Ibu Yang setengah jam sebelum waktu masuk Lah duduk di musajid Ada yang 10 minit sebelum waktu masuk Duduk di musajid Ada yang ketika orang lazan Baru kamu sajid Ada yang ketika orang lah solat Baru kamu sajid Ada yang orang lah selesai solat Baru kamu sajid Usaha kita berbeda-beda Ibadah kita pun berbeda-beda Jadi ingat Bapak Ibu Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Dalam ayat yang lain Syata berbeda-beda Nanti di hari kiamat Kalian juga dibangkitkan oleh Allah Dalam keadaan berbeda-beda Ada yang rajin solat Tahajudnya mungkin setiap malam ada yang tahajud tiga kali dalam seminggu Ada yang tahajud sekali dalam seminggu Ada yang tahajud dua rakaat saja Ada yang tahajud ampek rakaat Ada yang tahajud lapan rakaat Berbeda-beda Ada yang rajin baca Quran sehalaman sehari Ada yang satu juz satu hari Odoj one day one juz berbeda-beda Jadi ingat bapa ibu karena kita berbeda-beda Maka nanti di hari kiamat Allah juga bangkitkan kita berbeda-beda Ada yang rajin baca Quran di dunia Ketika di akhirat Al-Quran yang menjadi penolongnya Ada yang di dunia rajin bersedekah Sodakahnya yang membantunya bisa di hari kiamat Ada yang rajin tahajud Pancaran cahaya wajahnya luar biasa Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak Asa ayya ba'asa ka rabbuka maqaman mahmuda Ada yang di dunia rajin tahajud Nanti dia di kiamat Dibangkitkan dengan maqaman mahmuda Dengan keadaan yang sangat indah Keadaan siaya An-nabiyin para nabi Was-siddiqin para siddiq Was-syuhada para syuhada Dan orang-orang yang salah Orang yang taat kepada Allah Jadi ibadah kita beda-beda maka yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Perbanyak amal soleh Sewaktu kita hidup di dunia Makanya kalau ada orang yang mengatakan Laki-laki jopadusi samu Itu salah Bapak Ibu Makanya perlu ambil tekankan Mungkin banyak penolakan Kamilah berbincang dengan beberapa ulama Bapak Ibu Termasuk Buya Gus Rizal Masalah kesetaraan gender banyak orang yang menyampaikan kesetaraan gender Yang dibawa oleh pahlawan wanita kita dulu Tak perlu kita sabit namu Kesetaraan gender Hak laki-laki Sama juga hak perempuan Iku salah Bapak Ibu Iku ajaran orang kafir Wanita juga laki-laki itu beda Kalau kesetaraan gender Laki-laki keraja Wanita wajib pulau keraja Laki-laki bebas Wanita pun boleh bebas Iku salah Bapak Ibu Islam lah mengotak-ngotakkan sadonya Wanita itu dimuliakan Tak boleh dikasari Cukui di rumah batanang saja Jago kehormatan keluarga Tak boleh sebebas laki-laki Bakal serupa itu Menjaga iffah dan harga diri Jadi ingat Bapak Ibu Allah mengatakan Wa ma khalaqa zakara wal unsa Diciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda Indak samu kalau ada orang yang mengatakan kesetaraan gender sasik bapa ibu. Dah ada kesetaraan gender dalam Islam. Laki-laki ditugasi untuk menjaga padusi. Padusi ditugasi untuk menjaga kehormatan keluarga. Itulah selesai dikaji dalam Islam. Nah, jadi ingat bapa ibu, bahkan dalam ayat yang lain pun disebutkan bahu ar-rijal qawwamu ala nisa Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi wanita Nah aduh kesetaraan gender Wanita dipimpin Laki-laki yang memimpin Yang memimpin tak boleh egois Yang dipimpin harus taat kepada suami Itu kaedahnya Bapak Ibu 
Nah jadi ingat yang perlu diluruskan bapa ibu bahwa laki laki dengan perempuan berbeza. Ibu jawab kalau punya anak kita caliak nuraninya kadratnya bapa ibu. Ado bayi laki laki yang mulai merangkak jalan. Ado bayi perempuan yang mulai merangkak jalan. Ketika kita hadapkan kedua anak kita laki laki jawab adusi dengan boneka berbici. Oto to ci atau robot robot ci yakinlah cuba periksa di rumah bapa ibu cuba di tes cek di rumah kita ketika ada anak laki laki anak padusi di mukanya ada robot ada berbi yang perempuan pasti nyombi yang berbi yang anak laki laki pasti nyombi yang robot robotan bakal serupa itu itulah sunnatullah kadarullah yang ditetapkan kepada manusia jadi ingat bapa ibu makanya Haruslah kita yakini kodrat di dalam Islam itu berbeza-beza. Baku Islam itu memuliakan wanita. Karena dulu dahsyat bapa ibu. Dulu sebelum Islam masuk di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, caliak wanita yang haid bak kedudukan mereka bapa ibu. Kalau orang Yahudi isteri mereka haid. Ah, dilatak di sebuah gubu, dipasung kakinya, dipasung tangannya, atau minimal kaki saja, dijauhi, ditinggalkan, dibiarkan sendiri, tidak diberikan kasih sayang. Apa ah, cakap bapa ibu itu Yahudi dulu, katiko sebelum Nabi diutus. Sedangkan orang Nasrani, isteri mereka haid masih saja digauli bapa ibu. Haid isteri mereka tetap digauli. Yang cie ifrat, yang cie tafrid. Yang cik melampaui batas Yang cik berlebih-lebihan Maka datanglah Islam Sebagai wasata Kami turunkan Islam itu Sebagai agama wasata Agama pertengah-tengahan Apa yang dilakukan Islam memuliakan wanita Wanita yang haid Tak boleh dipasuang Tak boleh ditinggalkan Tak boleh dibiarkan begitu saja Dan tak boleh digauli Bacaranya Tinggal bersama, hidup bersama, disayangi, dijaga, dibelai, boleh saling romantis, tapi tidak boleh berhubungan. Kan itu yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi ingat bapa ibu, dalam tiga ayat ini jelas, beda malam dengan siang seperti perbezaan antara laki-laki dan perempuan. Itulah hakikat yang Allah ciptakan kepada kita. Inna sa'yakum la syata dan amalan kita pun berbeza-beza. Ia mutul maru ala ma'asha alaih. Seseorang diwafatkan oleh Allah, bahkan dannya wafat ketika itu kadannya hidup. Kalau hidup rajinnya tahlil, rajin zikir, rajin istighfar, meninggal pun dalam keadaan zikir. Wa yuhsharul maru ala ma'ata alaih dan nanti dibangkitkan oleh Allah tergantung keadaannya ketika mati. Kalau ketika mati husnul khatimah Allah bangkitkan dalam keadaan baik. Kalau meninggalnya suul khatimah buruk dibangkitkan dalam keadaan buruk. Makunya ingat bapa ibu dengan inna sa'yakum la syata amal kita beda-beda. Perbuatan kita beda-beda. Setiap kita beda-beda. Yang perlu kita lakukan hari ini tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Karena ingat bapa ibu kalau kita bermusabakah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dunia terbatas kini kan banyak poster-poster calon wali kota bapa ibu banyak di bukit tinggi yang kursi nan kali dapat cieknya berlomba-lomba untuk dunia ciek nan dapat tapi ingat bapa ibu berlomba-lomba untuk akhirat tidak pernah ada batasnya Barat jumlah kita di masjid raya kini bapa ibu soleh sadonya beriman sadonya taat sadonya berbakti ke orang tua sadonya rajin tahajud sadonya sadonya masuk sarugo dah ado di kapling kapling iko kuotanya segiko itu segitu dah ado bapa ibu kano berlomba untuk akhirat tidak pernah ada batasnya karena itu bapa ibu Allah berikan kita nikmat kesihatan hari ini gunakanlah untuk memperbanyak ibadah dan takwa serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan surah Al-Lail ini ba'da salat Asr. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi